知道你现在也不好开口。啊，我日日路过，顺便过来看看。有病啊？哎，功是功，过是过。虽然功过不能量底，但是这么些年，你对曾家，还有对我的好。我都记在心里的。啊，你也不年轻了，啊，老师是个辛苦活，别太玩命了。身体是本钱，你还有个半大儿子要养呢。海洋说考就要中考了，这个阶段很重要。中考之前不能让他知道这件事情。不能给孩子带来负面影响。那个，以后有什么事儿，就先别找志婷，跟我说。嗯，谢了，我走了，你先歇着。我知道你不是个坏孩子，不管你跟志婷咋样，咱俩是咱俩。你要是不觉得别扭，你还可以跟我讲话。药瓶这件事儿呢，我觉得你得管。离都离了，怎么管呢？不是，你离婚可以复婚呢，俩人还有孩子呢，是吧？你再者说，那药瓶要不是主动坦白，就把这事儿烂在肚子里，志婷也未必能看得出来。你看，要是看不出来，现在日子过得好好的，你说是不是？不喝了，只有闷酒，非喝醉了不可。是是是，不喝就不喝吧。哥，我觉得你好像还有心事。哎呀，就是孩子这些事儿呗。不是孩子吗？那有那么啥事啊？你，我什么事儿？女朋友。我女朋友。你把人放下来了，这个你不能否认了，哥。我就差给你录下来了啊！我看你跟他那亲热劲儿，那不好说。你给我闭嘴吧！我，我，我，这女的我就不认识。你拉伙呢？我真不认识啊！行行，我知道你有顾虑，哥。你觉得那女的拿不出手？真不认识，我骗你干什么？不是，可真行。还喝呀？你提的是，算我错了，哥啊！我不应该惹你生气。你别喝，喝都胡了八道了，喝啥？行行，我喝会儿再吃。廖平啊，你也不能就此消沉下去，你要振作起来呀、啊，是吧？你得像雨后春笋一样，你得支棱起来，你知道吗？还有，面对志婷的时候，你更要勇猛的往前冲。哎呀，不要想那些，一日夫妻还百日恩呢。我就不信他不念你的好，你对他多好啊，啊，你心里应该有这个底呀、啊。是，您说，嗯，您说的我都明白，我也想振作起来
。可我现在这情况，我实在不好意思再去见我爸。你这么一说，那我就高兴了。你爸对你那没得说呀，那就像自己亲儿子一样一样的呀。啊，只是现在这件事情让他无法抬头。你这样，你给他个台阶，你把这台阶给他垫到脚下，他自己就走下来了。那我就去找我爸呗。找啊，你必须得找，没有问题。你不但要找他，志廷你要勇敢地去找，还有这些哥几个啊，什么老二、老三、老四，你都可以去找，对你都好着呢。只是就这件事，他们也暂时有点过不来，会帮你的，会帮你的。行，你说，嗯，我听你的。那行，那去吧。不走，是不是想找我喝点啊？您想喝点啊？不是我想喝点儿，就此时此刻这件事情是值不值得庆祝啊？行，咱喝点儿。嗯，喝完酒我重新做人，喝点儿必须喝点儿。走，好。嗯、都听着啊，我这买卤肉呢，都是你们爱吃的啊，还是那家卤肉。晚上都回家吃饭，啊，都给我安心工作，啊，谁也不用为了吃提前下班，要不然到家我对你们不客气啊。让你陪我走走，不介意吧？哎呀，不介意，嘿，这反正也没什么事儿。看来你今天情绪不错。嗨，不错什么呀？哎呀，葫芦起来飘。上回这老大，这回轮到老二了。<笑>老二又怎么了？哎，坐坐坐会儿呗。哎，嗨，都是些闹心的事儿，不说他了。哎，那你家老二做什么工作的？在挺好一大酒店，当房屋总监。那职务不低呀、啊。还是你教育的好，好什么好？大妹子，我一看你就是个知识分子。你说，孩子有病了，我这当爹的心里着急，这没错吧？那没错。啊。我们老二啊，得的是心病，我要带他去看心理医生，你说这也没错吧？当然更没错了。可他死活不去呀、啊。那你要是带他去看医生，见了医生。你准备怎么跟医生说呢？那还说什么呀？开方拿药就完了。这不像你说的，开方的拿药那么简单。这心理问题我还是多少了解一点儿。有些时候啊，父母着急，但是起不了什么作用，甚至会适得其反，起反作用。按说你们家老二已经做到高管了，这职务也不低了。应该是一个非常成熟的年龄了，对吧？难道他不会去看医生？他不懂啊，很可能他已经看过了，只是不想让你知道而已。要不，要不我说你是知识分子，你分析的还真有道理。他看过，要不他他药谁给他开的呀？对呀、啊，所以说啊，他不是拒绝看医生，他是拒绝你陪他去看医生。也有道理。连我们家那仨孩子都劝我，说别逼着他。他，那这你真没看见他犯病那样，太吓人了，我看着心疼。哎呀，你是不是觉得有了心理问题，就跟正常人就不一样了，就是个神经病？那我，我啥也不干呢。这样，你骑上车带上我，我带你去一个地方，赶紧走。嘿嘿嘿嘿，啊啊！你看我，你看这名儿。数一数，亲了几下，小孩的数，挺好玩的。这是咱应该买的。哟呵，哟，说话心理学，极简心理学，这这。
挺深奥的。这个，哦，哦，这个好呀，漫画心理学。你这这么多菜呢，你别盯着卤肉吃啊！给你大姐留点儿。大姐做不错。大姐说，今天做手术，她不出来了。那不行，那也给我大闺女留点我给她送医院去。哎，你这还不让吃了？哎，行了行了，你把吃肉的劲儿搁在工作上多好。哼，不是你遛弯去吧，爸？我不去。那你不吃？啊？不吃。哎，倪叔叔，好几天没见你打球了啊。哎，不，咱四个人。没什给大姐拿点儿啊？这不大姐吗？那有事还要找大姐？哎呀，你们啊没经验，赶紧的！哎呀，快快快，先走先走。你先来，你先来，你先来。来，你俩都不加了吧？是吧？嘿。看完急诊就可以下班了，主任，姐夫什么时候来呀、啊？我们好想他呀！姐夫来了，哎，姐夫，哎，哎，行，哎，我见到你真的很高兴。你好，老婆，啊，我今天跟他说了，好久没见过你，也好久没见过你给我带来的好吃的。你是不是给你带好吃的了吗？这，这，真给我？哦，太感谢你了，给你。哦，好，应该经常来看看我们。我说了，他出差了，去外地。哦，久别重逢，应该是小别胜新婚。对，就是小别胜新婚。新婚，哦，我知道，就是一个很开心的事情，是吧？呃，那么小别呢？小别就是你们先去急诊室等我，一会儿我就来。OK OK。呃，哦，好。姐夫，我们先走了，拜拜拜拜。拜拜拜拜。哎呀，这老托，真没拿自个儿当外人。怎么有事啊？啊。发现没有？最近咱爸有点不对劲儿啊。嗯啊，今天倪叔到车行里面去找我，我跟他聊了两句，他跟我说啊，咱爸现在跟一女的来往很频繁。真的假的？少点事儿。咱爸都单身二十多年了。开始我也挺好奇的，不过我听倪叔那意思是说，说咱爸现在肯定是谈恋爱了，真的。我你干嘛这么强啊？哎，倪叔是什么人？你们还不清楚吗？在他眼里，男女之间只要距离小于一米，那就是在谈恋爱。散了散了，吃完没？吃完了。说了吧，说了。我跟班主任聊了，海洋呢，各科成绩都比较平均，可平均就是问题啊。换句话说，就是各科。都没有强项，语文吧倒还好，努努力还能拔个尖儿。可这英语基础太薄弱了，要是不给他报个辅导班吧，成绩还真上不去。可要是报补习班，问题又来了，你不能住校了。我呢就在他们学校附近看了看房子，那房子没法租，太贵。我就看了另外一个小区，那小区离海洋他们学校也就半小时车程。堵车的话，五十分钟也到了，性价比啊、环境啊，各方面条件都还不错。我看不行，就在那小区租个房得了。不行，当然不行了。半个小时车程加上堵车五十分钟，来回一折腾，一个小时过去了。海洋这睡眠时间怎么保证啊？当然不行了。那可是学校附近的房子太贵，贵也得租啊。行，那就听你的。那还有一个问题。光指着补习班也不行，你总得有一个人督促他吧？你不是说你督促吗？是，是我督促。问题是，我这英语基础也不行啊。我要像你似的，英语那么优秀，拿过作业来，啪啪啪就给判了。你
，要不我也去报个英语辅导班。行了吧，邢耀平，你一把年纪了，能学会吗？对，现在这记性真不如年轻的时候了。那你说怎么办？行了行了，我知道你想说什么了，别往里绕我了啊。租就租个离学校最近的房子。第一呢，海洋的睡眠时间能保证；第二呢，我会经常去辅导他学习。这样行了吧？行，那这下就全解决了。行，行了，没事，我去忙了，还要去看急诊。别太累了啊，注意身体。别耍小聪明。哎，明白。那租房的事儿就按你说的办了。还没睡呢，来的正好。哎，你先坐会儿啊。啊，不不，有事儿啊？对，省得吵了再说。哎，二，你在看书啊？啊，是啊。哎呀，我跟你说啊，我最近呢、啊、看了一本书，刚看几页我就有启发了。这书里有句话啊，叫做“书是人类进步的阶梯”。你看，这说多好。我记得以前你一年只看一本书啊，什么书？老黄历啊。<笑>你去挤的你爸，拿我开心是不是？哎，爸跟你说这种事儿啊,啊，我呀，你看，这都是我，这我最近哟，最近买的书啊，我琢磨着呀，哎，我呢自己先看看，等我呀看着有了点体会了，说我。咱们爷俩再探讨。哎呦，对我还做了笔记了。你看，我给你念念啊，这这这这这两段啊。世界卫生组织认为，世界卫生组织够权威的吧？啊，世界卫生组织认为，健康不仅仅指的是身体没有疾病。而是在身体健康的情况下，拥有良好的心理状态和社会适应力。健康包括两个方面，你听哈，不良情绪，每个人都会遇到，啊，必须正视自己的心理问题，改变心态，自我疏导，直面问题，不逃避，啊，不放弃。我我我，要是困了，我上楼睡觉去了。别别别别。咱爷俩再说会儿去啊！说啥呀？哎，我，我就直白的告诉您吧，嗯，如果看书有用，我早就……哎呀，那你跟爸说说，到底有多复杂？我不是不愿意去看心理医生，我也不是不愿意您陪我去，我看过心理医生，但没用。那总得想点有用的办法。那找到办法再说呗，老二，老二兄，你说话再说一句，那个，哎呀，这是，其实，我现在明白了，就是，你现在心里这个得这个疾病啊，一多半都是因为爸。我那天一冲动，很多话胡,胡说的。你说的对，你没说错。不是有那么句话吗？就是父母是孩子们的镜子，我这面镜子没放正，把你给照歪了。哎，没有没有。现在呢，不光是你有了心理疾病，爸也有了心理疾病。不光你一个人难受，你姐没事，你弟弟妹妹都难受。咱这一大家子人呢，就像客厅那个鱼缸里的鱼，是吧？整天在一个缸里头游，是吧？谁冒几个泡，其实大家心里都清楚。不说，是怕说出来让你不舒服。你姐也不让我逼你，我不是想逼你。
我真是心里难受，着急。你也知道，我这个，哎呦，三十多年了吧，没进过书店了。我就想，买几本书看看。等我，哎，有点感觉了，咱爷俩再聊，这不就有共同语言了吗？哪怕就是有这么大点儿那么作用，这不也是作用？我真是让你费心了，但您能够理解我，我真的很开心。老二，别跟爸说这个，你是我儿子，是吧？有一点你放心，爸肯定不会再逼你，在这个啊谈恋爱呀、啊、结婚的事我不提了。啊，其实单身也挺好的，你看我单身了二十多年了，这不还活蹦乱跳的？可话又说回来了，我咱们也是结过两次婚，啊，都离了哈，那我还落一,一大堆孩子呢。我们这群孩子，没让你少操心。养孩子哪有不操心的？这就，这跟人生其实是一样的，也是人生的一部分。人生啊，就是过关，就是，啊，一个难关，跟着又一个难关，啊，一个困难，跟着又一个困难，咱把它克服了。不就过去了？你看心理医生这个事儿啊，也是过关，这关咱得过去啊，儿子。啊，这么，时间呢，你定，你想什么时候去，你跟爸说一声，需要我陪着，我就陪着，要不用我陪着，我可以送你去，你自己去，大夫，咱还是要看看。行，哎，爸，您陪我去，一起去。<笑>好，您您你放心，我不跟你进去，我在外边等你，行吗？好，哎，那好，咱拉钩吧。哎<笑>，好儿子，快睡觉去吧。哎，你别喊了啊，你赶紧睡好啊。行啊，好，出出出出来，快跑！你早点睡啊！嗯，好嘞。给你关了吧？甭管了，我透透气儿。行，好好睡啊。晚安。哎骑太快了吧！这小子哪有那么夸张？来，慢点啊！哎呀，不用扶着，我快好。你慢点儿，没事儿。哦，强哥，曾大爷。哎哎，忙着呢啊！曾大爷。哎哎哎哎，小翟。曾大爷。哎，您别走啊！好多天没来了，大家都挺想您的。是吗？哦，我跟您汇报一下最近的工作吧。哎，去去去！你是老板，跟我汇报什么工作呀？我是把志祥送过来上班，顺便看看。那工作方面都挺好吧？啊，挺顺利的，也挺好的。嗯，您要是能经常过来，那就更好了。啊，嗨，赶紧逛吧。好好，你们忙，忙忙忙。行，那我们先过去。哎哎哎。哪儿？谁来这喊？你跑这儿来了呢？哎呀，我正找你呢。什么事啊？汇报工作呀。啊，好说。香姐和强哥最近工作上配合密切，生活上严于律己，我们深刻体会到了榜样的力量。学坏了，好好说。是真的，香哥给我们开会讲的都是一心一意谋发展，团结合作，齐向前。那沈上了？我谁知道啊？你说他问小白干嘛呀？问你不就完了？怎么今天突然想起过来了？我爸就这样说来送我上班来
，说来就来，说走就走。你看，长兄我容，长帅我耻，以长为家，爱岗敬业。电话响，哎，电话响，嗯，这电话不错。哎，啊啊，好啊，那你等着我，哎，等我啊，哎，老三。哎，老板，我走了啊！哟，嘛去啊？哎，你我有点事儿，我接趟你二哥去，你忙吧。那兄弟慢点啊！好好好嘞。慢点啊！哎，忙。爸，爸，哎，你这速度有点冲啊！冲什么冲？正常发挥。就这儿，就这儿。这也不是医院呢。到了，走吧。哦哦。哎哎，您再喝杯咖啡吧。这又来一杯了，太热情了，谢谢啊。嗯，你也坐吧。啊，好。姑娘，干你们这个是不是也得有个执照什么的？啊，那当然了，我们的行业准入资质啊是非常严格的，可不是随随便便就能做的。哦，好。啊，大爷，您看，这是我们的一些资料，您看看还有什么想要了解的。我就想说，我刚进去那个，嗯，是我儿子，这进去有一个多钟头了。这每个人都得这么长时间，这个具体时间还得看郑老师的安排。这一两个小时啊，也是常有的情况。哦，郑老师，就这个呗。哎，对。宋先生，咱们今天的沟通就到这儿吧。轻松多了。谢谢你，郑老师。我的建议，希望你能认真考虑一下。当然了，不管你做出什么样的选择，我相信都会有你自己的理解和考量。其实我们心理咨询师能够做的，只是帮助你看到自己没有看到，或者说不想看到的那一面。但最后的选择和决定，还需要你本人来做。好的，我明白，谢谢。哎，说句题外话，嗯，你上一次做心理疏导是在什么时候啊？上一次，嗯，昨天，昨天，准确来说是昨天晚上。能不能冒昧的问一句？我的父亲。像我呢，就是准备在这儿积累两三年的经验，然后考个资格证，回家呀也办一个这样的咨询中心。哎呀，这姑娘挺有志气啊，啊，准能干好。我，老师。这位就是郑老师，你好，叔叔，您就是志东先生的父亲吧？是是是，我给你添麻烦了啊，辛苦辛苦。您太客气，我们是同行。咱们同行啊，咱走吧。啊啊好，再见哈。啊，再见，您慢走。这姑娘真好，再见哎，郑老师再见。哎，再见。挺好的，挺好就好，那就常来，啊，多聊聊。我看那个郑老师，对你挺热情的。我看这前台小姑娘对你也挺热情的，臭小子，拿我当老姨了你，哼，
你这房子还真挺大呀。妈，你你累不累啊？嗯。哎、啊。吃饭了，海洋。哦，好嘞。回检查作业，我来。检查完了，这孩子，试卷还是暴露了一些问题的。今天是在这儿第一顿饭，咱是不是给孩子留点美好的回忆呀、啊？你就这么惯着他。行，我捡重点的说。最好能不能不说？怎么能不说呢？咱俩分工好了，孩子的学习我负责，那我得负责到底呀、啊。爸，吃饭不？吃饭，吃饭，来过来！你们刚,刚说啥呢、啊？什么也没说，来你坐下，先别吃饭。啊，海洋，我跟你说啊，先别吃饭，把筷子放下。你妈说什么都是为你好，好好听着啊。说，这次作业完成的还不错，继续加油。吃饭。心动了吧，爸？我可是得到我妈的表扬了，真不容易呢，比你强吧？那是你妈对我的要求更高啊。你别得意了啊，你爸表现也不错，你要继续加油。听见没有？先别吃。哎，还有个汤，我我端汤去啊。吃饭吃饭，别理爸。儿子，这也太贵了，就这一壶茶，够我喝一年的。哎，就咱爷俩说个事儿，你至于吗？哎呀，爸，我是有重要的事情跟您商量。哦，那要要紧事，贵就贵点了。啊，你喝。爸，我想把现在的工作辞了。小范儿那馆子不干了。没去多少日子，干不下去了。没事，行。你要是觉得不好说呀，爸跟小凡去解释，他那个地方也确实是小了点儿。你看你，在大酒店干惯了，但他那不适应也是很正常的。我想把工作辞了之后呢，回酒店去。回酒店？嗯。我现在的问题根源在庞文静那儿。我现在工作干得好与坏。根本就解决不了问题，我终归是在逃避。那可是你是辞职在先，人家能让咱回去吗？大不了我给彭文静打个电话呗，问问他有没有合适的岗位。如果有，我就回酒店。小小凤那个地方也是，确实小了点。但是呢，新来的房屋总监已经上任了，我回去。肯定就不是房屋总监那个级别了，不是有老崔吗？他是总经理，你是他徒弟，关照关照不是很正常。再说了，你们那么大一个酒店，要说给你找个位置，这应该不难吧？我跟您商量的意思就是，如果我回去不在那个级别上，您别生气啊。我生什么气呀、啊？爸没事儿，关键是在你自己，只要你愿意，爸就支持你。行，谢谢爸。不管以前你的工作状态是怎么样的，但现在你是配合我工作，这样的状态我是没办法接受的。拿回去重新改，今天必须给我。可是还有好几个部门的统计数据没有交上来呢。那就催，把我的时间点告诉他们。喂，你好，哪位？哎，我是老邓，啊，志志忠他爸，咱们见过的。哎，你还记得吗？啊，我记得。你有什么事儿吗？庞总啊，我想问问你们现在酒店还有适合我们志东的工作没有？这个是曾志东的事情，您为什么不让他直接给我打电话呀、啊？哦哦，如果他连打这个电话的勇气都没有，我很难相信他会主动回来工作。曾老先生，我觉得。应该由他本人来跟我说这件事情，而不是由您代劳。啊，哈，庞总是这样哈，呃，是那、这个我呀，是真想让他回去。志东本人也有这个意思，呃，哎
。但是他现在目前的这个情况，你大概也知道吧？他是什么情况，我并不关心，跟我也没有什么关系。不好意思啊，曾老先生，这个电话已经占用到我工作的时间了，我可能要挂电话了。不是，我是他。喂，我是曾志东。我从毕业开始，就一直在酒店工作。知道是我自己主动辞职的，是我当时冲动了。成年人做事要预判到可能的结果，并为此承担责任。我明白。如果你不方便的话，我也可以去找崔总。我现在就可以告诉你，已经没有适合你的岗位了。当然，以你跟崔总的关系。求崔总帮忙，这也很正常。但我想告诉你，负责人事的副总是我，想必崔总也会尊重我的意见。我只希望有个机会，一个可以重新开始的机会你想从头再来？目前倒是有一个岗位还缺人，不过这个岗位可能不太适合你。可以，只要我能回去，什么岗位都可以。门童，疯了，这个姓庞的疯了，欺负咱家没人呐！儿子，咱不跟他计较，啊，要不还是在小贩那接着干吧，是快递就能长庄稼，咱这个大老爷们不能上赶着让他挤着去。来给，你吃啥？点，爸请你。爸，你又不嫌这儿贵了？是，他在回家，爸给你做。您就是不想让我回酒店呗？那你的意思是？这几天，郑老师给我讲了很多，我收益挺大的。他就像你心头的一根钉子。你现在要做的，就是把这根钉子拔出来。当然，拔出来之后，你的心里会有伤口，会流血，会疼。但是如果你不拔出来，这根钉子它就一直在那儿，你的心每跳动一次，它就会疼一次。那怎么样，才能算是拔出来了？嗯，你能够平静的去面对它。不会因为他对你冷漠而感到难过，也不会因为跟他相处而感到紧张。简单点说，你就把他当成一个普通的同事，和你平常工作生活中遇到的所有女性一样。当你能够做到这一点的时候，你的伤口就会慢慢的愈合，疼痛也会渐渐消散。所以，咱们当务之急就是把这根钉子拔出来。就为拔个钉子去当门童，儿子，那万一不是根钉子，是根钢钎呢？我想回去，爸不愿意让你受委屈。我都明白，当初是我不对，十几年了，如果要我现在付出什么代价，那也是应该的。哎，哎，我看你拿的怎么都是你爱吃的呀？哎，我爱吃的也是大姐爱吃的。哎，我说你这个人，你都是老板合伙人了，你怎么这么小气呢？啊，我是你妹妹，我我吃点我怎么了？行行行，没说不行。那你吃我也给你买，行吧？拿吧。哎。爸的，打球去了，走吧，拿得了吗？嗯、哎，大姐夫，哎，来了，哎，你还真敢答应啊？什么大姐夫啊？你对得起我姐吗？啊，邢小平，邢小平啊，你说你对得起我姐吗？你这个。
，你走吧，我们就当没看见。我们就当没看见了。啊，那个地没拖完呢，楼上也没收拾呢。啊。你又少来。就别来。你说他怎么能这么对我们三大姐啊？人家两口子已经离婚了，咱就别掺和了。